tungkol sa kakatauhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Hello Cebu, my Buntag Pinoy, at lagaroon ng Huaybes, September 7, 2023. Sabi sa randan, ako yung hatut griyo kini mga balita ng nahipo sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Ako yung pakita griyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal o national, ug mukuto sa bakog pipila ka mga balita sa mga mga pamantalaan. Mag-iskot-iskot ako sa mga butang na may labutang lusot. Akong basaho ng inyong mga text messages ng ipalangat ng ating tulumanon, ang weather report musunod karong taot-taot. Ako si Manny de los Santos Rabacal, o bagito sana ako karong adlaw ang mga igala, tulad kaya akong partner si Konsihal Maluk Wano Inokando Tabar, at doon ay importante kayo ng biyay. Hindi kita maglangay. Karong ipapot ang ato ang pag-asa magtan, apan usan ni Ana, unaw na ito, ang ato ang herla. Ani ama, ani ay. Nakapas kayo ng ito ang pag-asa magtanubahan kang weather specialist, Jomar E. Clarino. Mr. Clarino, may butag. Yes, good morning sa tanan. O sa atang tanan tigpaminaw, kinetong latest weather update, karong Adlawa. Ang habagat pa tayo nakapekto sa may kasat pambahin sa northern o central luzon. O atong weather conditions sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu, makasinatay generally for weather. Ngawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kinima localized thunderstorm. Padahin ito mag-monitor sa ito mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas. Huwag kadagatan malinawan nga ito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu, 27 to 33 degrees sa Alasius. Adlaw mong salop alas 5.50 sa hapon. Huwag dagat mo taob alas 3.30 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7.53 sa Buntag. Kikan din sa Maktang Pag-as sa Visayas. DOST, Joe Mark Eclarino. Okay, salamat Mr. Joe Mark Eclarino sa Ibuhang Report. O karoon sa ito ang mga front pages sa mga pamantalang lokal o national. Unahon na ito ang Sun Star Daily. Next, 1.3 billion drainage project. Recover 200 million pesos advance pay. Sa super balita sa Sun Star, truck na hulog, driver na piit, tipi. Sa The Freeman Daily, Pasigarbo 2023, new winners bared. Banat News sa The Freeman Truck na Hug sa Bungaw, Driver Patay. Philippine Daily Inquirer, Business Group says, Lift Rice Price Cap after two to three weeks. Philippine Daily Star, Kung the Philippine Star, DTI says, Rice Price Cup may last for a month. Og uh, sa Manila Bulletin, don't escalate tension. Sa katapusan, sa tempo, new gilas known today. Pag ito ang front pages sa mga pamantalan lokal o national, mubalik ako, aroon sa pagkatun ka rin sa mga balita o maning pipila ka pa inom doon. Please stand by. Hello sa buong, hello sa buong, maayong buntag pinoy.
Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Dahil doon una, sakit ang kalawasan. Kaya ako mangimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mabalitian. Barato na, ipitin mo pa. Koy Herbal Capsule! Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong gamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagan kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabang. Nagunan sa itong mga balita karong buntaga, proyektong ipatuman sa nakbayan sa Naga, gitaho ni Mayor Val Chong at sa publiko at to sa State of the Naga Address. Sama lang sa pagpatukod o dagkong tambalanan, housing project o bypass road aron mapadali ang biyahe. Ang kasayuran niya ito ni Gia Navarro. Dungan sa pagsaulog sa ika-16 nga Charter Day Anniversary, mao ang pagtaho ni Mayor Val Chong sa mga nahimong pagpalambo sa Dakbayan sa Naga. Atol siyang State of Naga address niya itong Martes, kitagsatagsa ang mga nahimo sa kagamhanan sa syudad, kikan sa paghatag og ayuda o upang mga serbisyo. Sa manang kini sa paghatag og dekalidad nga edukasyon sa mga batanon, hangtod na sa barato nga serbisyong medikal nga to sa mga nagahanon. Gipasigarbo ni Chong ang pagpatukod sa Enan Chong Mendi Memorial Medical Hospital na doon ay 150 nga bed capacity di in laumang maapod ang maayong nga healthcare system. Samtang mipasiyugda ang city government sa pagpatukod og mga balay alang sa mga labing nang inahanglang nagahanon. Nasarang mabot sa 41 ka mga housing units ang ilang ipatukod. Kana yung walay panimalay kanang mga bagong ninyo na maalaan hukod away sa pag-ibig nga ay mga programa, mga loan sa pag-ibig. Because I have talked to pag-ibig and they are very much willing to anybody na mag-qualify anak na taga-nagalang. Apis yung pagtapos 
taho mao ang pagpatukod og halapad nga road projects sa malang sa Langtad, Mayana, Lutopan ug Lutak Kogon Gindaruhan Bypass Road uban sa pagpagigalayon sa Cebu Provincial Government naninguha ang dakbayan nga maminusan nang dagan sa trapiko sa mga mupaingon ug mugikan sa habagatang Sugbo. Matod sa ni Mayor Chong nga nasa 300 million pesos ang nagahin sa city government alang sa pagpatuman sa ubang mga infrastructure projects. Sa infrastructure na to, grabe, may gasto ng mga 300 million. Ang ako regyon ng kwarta, wata magsalig sa nasyonal. Dili man ingon nga nagpuanta, pero it depends on the priority of the local chief executive. Ipagpalit si Mayor Chong sa publiko na magpadayon ang mga gipatumang proyekto o ubang inisyatiba alang na sa pagpalambo pa sa ilang dakbayan. Kita mo hunong hangtod na makapot na to ang kalambuan o istado na atong ipangandoy sa alang sa alang sa atong nada. O ka na tong nagahanon o akong aghatol ang tanan sa pag-ingon. Padayon naga. Navarro, CCTN News. Ang itubang sa problema sa kamahal sa presyo sa bugas, Cebu City Agriculture Department, binasig sa mga mag-uma sa bukid na mananong ughumay ang kasayuran ni Atty. Shereza May Uy. Subay sa pagsaka sa presyo sa bugas, lukop nasod, ang Cebu City Agriculture Department midasig sa mga mag-uuma sa bukid nga mananong pagbalik o humay. Apan gibansay karon sa CAD ang mga mag-uuma sa moderno nga pamaagi sa pagpananom o humay. Pwede man siguro na itong mga kain. Pwede man siguro itong atong tuduan na itong. Let's just small change for the best of the diet of the Filipino. That's why the mayor, in fact, I'm really, I'm really going to really appreciate that. Gisugyot sab ni Baklayon nga mas palapdan pa ang kasamtangan nga 80 hektarya nga luna nga mamahimo nga magamit taas sa mga mag-uuma aron nga matamnan o gumay sa bukid. Gawasab sa pagpananom o gumay o guban pa ang mga nag-ula nga panginahanglan, kitudloan sab sila sa pagpamuhi o livestock sama sa baboy, poultry products o guban pa nga mamahimo nga magamit taas sa pang negosyo sa mga mag-uuma. Botsad ni Baklayon nga makatoon ang mga mag-uuma sa food production. Gamit. We cannot somehow rely on the traditional one, traditional practice ba. Nga taro ra, kabaw ra, o guna-guna ra. So we cannot, we cannot somehow expect nga natay din to production unless tagahan nito sila saktong support. At kung tuluan itong farmer, nga dili na ka nang magbago. Sige na nyo, luko, tanong. Kung dili, using a machine. Using a coin, using good equipment. Panon lang, ang machine ay mumutanong sa... Giangko ni Samtang Padayon ang monitoring sa Market Operations Division sa presyo sa bugas sa merkado aron nga malikayan sa bang hoarding o overpricing. Shiri Zemiuy, CCTN News. Nagadayang isyo o kabalaka gituki sa mga kapulisan na tulad sa closing ceremony sa National Crime Prevention Week nga gipaigayon sa Mandao City Sports Complex na sutausab na may abot sa 361 ka mga kaso sa pagpanglugos ang natala gikan sa Enero hangtod sa Agosto ang kasayuran niya to ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang closing ceremony sa ika-29 ng National Crime Prevention Week ngadto sa Mandawi City Cultural and Sports Complex. Nagkadayang isyo kabalaka ang gituki sa kapulisan at sa mga aktibidad nga gitambungan sa pipila ka mga residente sa Mandawi. Gender-related crime ay usa sa mga gitutukan sa diskusyon sa opisyal sa Police Regional Office 7. Gihisgutan sa kapulisan unsa ang gender-based violence. Ilang katungod o gonsao nila pagpangayo o tabang sa mga otoridad o guban pa. 
pa ang gender-related violence naglakip sa sexual, verbal, physical o psychological gikan sa verbal violence nga na sa pagpanglugos o pagpatay. Si Attorney Risti Sibay, ang OIC Assistant Regional Director sa National Police Commission sa Central Visayas ni Ingon nga 361 kakaso sa pagpanglugos ang natala sa rehiyon gikan Enero hangtod Agosto ning Tuiga base na sa Crime Incident Reporting and Analysis System sa Philippine National Police. Matod ni Sibay nga mas taas kini sa natala sa miaging tuig. Matod niya nga ilan na karong gituki ang mga krimen o gisuta ang rason nga nung nahitabo kini. Uh, we are still looking into the, uh, that uh, issue whether it is related to drug use or not. But we don't have yet enough data to say that. But uh, we are looking into the possibility uh, identifying the reasons. So it might be I don't know, probably purely uh, personal na mga motis, mga inana, but we are also looking into the possibility whether it is also drug related or not. Ugang paniya nga nakigalayon sila sa mga law enforcement agencies aron malikayan kini nga mahitabo. Uh, especially in the various mga police stations, we include activities that is aligned uh, towards uh, raising the awareness, consciousness of the community towards this type of offenses. Because somehow, no, uh, if we do not also strengthen uh, our community, so there is, there is a possibility nga mahimog yun sila mga victims. And so part na sa atong kuwan nga, we have to uh, also harden ang atong mga possible na mga targets of these offenses. So that is why we do uh, regular mga information dissemination through our various uh, police stations through the Women and Children Protection Board. Gawa sa gender-related offenses, gihisgutan o sab nila ang mga organized crimes, cyber crime o guban pa. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bagong school building, gi turnover sa Pahu Elementary kagahapon. Ang mga mga school building, idunar sa Grand Floridian Holdings Incorporated. Ang detalye, ito ni Fatch Anthony Inso. Gi-turnover kagahapong adlawa ang bagong duha kaandana nga school building sa Pahaw Elementary School. Ang bagong nga school building gidunar sa Grand Floridian Holdings Incorporated, ang mother company sa General Milling Corporation. Nasairan nga gamiton alang sa home economics nga mga lessons ang bagong nga building. Mapasalamaton hinoon si Mayor Junard Hong Chan ngayon sa pamilyang Yang, tag sa GMC gumikan sa ilang generosity. Suma sa mayor, nga bisan pa man kaniadto sa dihang siya pa ang kapitan sa barangay Paho daan ng mi Abag ka niya ang uh, maong kumpanya. I know, Mr. Young, education has always been very close to the heart of Mr. Young and his family. And that is why, as a way of giving back to the community, they have chosen schools as the beneficiaries of buildings. Si Kongresista Cindy King Chan sa iyang bahin, lakip nga ni Pabot sa iyang pasalamat sa GMC. Iyang gidugang, gado'n na sabi sila gisabutan nga proyekto sa pamilyang Yang, nga mga ang pagtukod ng tech building sa Lapu-Lapu City College. And this will be a more, um, more grandiose plan because this will be a technical building, no? which I know GMC is very uh, capable of. So we can hone um, not just our elementary students but our college students as well no? para prepare na for Lakit niya gisado sa sa kongresista mga pagtukod eh, o covered court sa Pahu Elementary School. Fatch and Thani in so CC Tianus. Kada po siyang balita, misaka ang kaso sa tulis, kawat o lugos na naglangkob sa mga minor ng mga biktima sa lalawigan sa subo ng bilabay ng mag mga buwan. Sa miaging buwan, tulog ka kaso sa pagpanglugos na talak sa probinsya sa Subo, usan ini ang dinuog na pagpatay sa usaka kadalagita sa Toledo City. Ang kasayuran yato ni Arnold Bustamante. 
Hiangkun sa bagong bilingkod nga Deputy Provincial Director for Operations sa Cebu Police Provincial Office, Lieutenant Colonel Randy Cavaliers, nga misaka og jutay ang krimen sa nalawig sa Sugbo, kini sama sa tulis, kawat og ang lugos sa miaging simana, tulog ka mga nagong insidente sa pagpanglugos sa netabo sa lalawigan nga, nga nakapaukay sa publiko sa mga netabo sa Argao, nga giangkun sa amahan nga nahimu niya ang krimen sa yang anak tungod sa kanunay niya nga pagtanaw og porno, paglugos patay usab sa usaka ka ni Bianyos sa, sa bunga dakbayan sa Toledo, apan na nagpanro usab ang suspit sa Maduri Cavaliers, ganing maoga mga sensisyonal ng mga kaso sa probinsya, gihatagan dahil nila kini sa pagtagaan. Aroon din na masubli pa ang hitabo, pinagay sa pagpalambo silang police visibility sa mga crime prone area sa Matag Lungsod. May mando ang officer in charge sa CPPO nga si Police Colonel Noel Flores sa tanang chief of police nga gawa sa pagpalambo silang police visibility. Makigalain usab sila sa mga magtutudlo sa tunghaan. Aroon idukaron ang mga tinunan unsaon nga balikay sila sa lugo sugabang matang sa krimen. Natay mga ipang ipang direktiba ng ipang hatag sa itong mga chief of police labi na ang kung saan nila pag uh, address kanyang mga cases of rape. One is uh, na directive na uh, kini nga uh, education. No? Our police uh, will visit schools no? para ma-educate ang itong mga sadyante. Pasabuti nun si Cavaliers na dali pa-alarming sa probinsya ang pagsaka o jutay sa krimen apan bisan pa maniini na ningkamot ang kapulisan nga masulbad nila kini sa labing dali nga panahon. Sa tibok probinsya sa Sugbo, ang nakbayan sa Talisay ang dunay labing daghan nga krimen nga mahitabo tungkol sa sabkini kay dako ang populasyon sa mong lugar. Uh, yes sir, ang Talisay City is uh, isa sa mga pinakadako uh, component city sa province and uh, the entire region. So in the in Cebu province, ang uh, isa sa uh, dako-dako nga contributor sa crime volume is ang Talisay, considering uh, dako siya o nga area and siya sa pinakadako nga uh, ang population side. So, uh, crimes are happening and we are doing uh, everything no, ma, ma, ma prevent if ever if not uh, ato yung masolve ang mga krimen nga mahitabo. Si Atty. Naomi Troya Amarientos, ang Deputy Executive Director sa Children's Legal Bureau, nga makaalarma ang pagsaka sa kaso sa pagpaglugo sa Central Visayas, sukat sa pagsulot sa pandemic. Giyang kuninun niya nga bisan wala pa ang pandemic, naganam nagsaka ang kaso sa lugos, ug may samot kini sa dihang nga migo ang coronavirus, tuwag kay naalang tanan sa balay ang mga bata. Kini mga natala nga kaso, wala mang kini ang ipang report sa mga biktima. Apa nagtuo siya, gandun na pedaghan nga wala lang mureklamo sa otoridad tungod sa daghang rason. O sa sa problema karon mao ang incestuous rape o ang pagpangabuso sa kabataan sulod sa pamilya nga naglambigit sa mahan ama-ama o guyuan uh, sa sa usa ka ma report actually nine more are not reported um, a lot of factors nga ning nga nung ma report especially um, taas kayo ang incestuous rapes um, sa una ra na actually ning spike lang siguro during the time of pandemic as observed by sir because you are detained together with the would be perpetrator within the family but even before the pandemic, taas na ang rates of incestuous rapes nga kanang may mga nato no father child na po'y mga uncles uh, na amigamay ng mga incidents nga brothers. Nanawagan si Abarientos na itong biktima sa pagpangabuso na mutahog yun sila ga nahiaguman ano ba nagpan ang naghimo sa krimen dungan sa pasalig ng ilang ahinsya o ban sa Department of Social Welfare and Development mutabang sa mga biktima sa pagpangabuso labi na katunga mahandlog tungod kay Amahan Rosa bang naghimo dili lang ang babae agad mabiktima sa pagpanglugos sanglit na doon sa lalaki nga maglisod lang sa pagtugan tungod sa kaulaw Even lalaki nga marit kay mahadlok ang lalaki nga marit mo report kay ingnon din siya bayot siguro ka no kanang dadan dad niya we are a patriarchal society no hadlok din ang mga lalaki ingnon bayot na kanang ingnon ana gani kanang dadan dad, impression nga weak ka so do not judge a person who reports to you uh, for kanang uh, about rape and assist no go to the nearest um, authority nga pwede mo assist for filing of case Ang probinsya sa Sugbo, doon na pa'y kapin sa duha kalibo ka mga pending warrant of arrest ang ikataknang iserve sa kapulisan kapin sa usaka katos nini ng mga most wanted person nga doon na kalaing-laing kaso o sa narini ang pagpanglugos. Arnold Bustamante, CCTN. Bago itong mga balita nga naipo sa CCTN, Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo ka itong nakita sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47. Dugang mga balita o pag-isgutis gutluyo sa mga balita. Ano yan ha, kining pag-uman na naog kay Giusap Bantong mga higala 
ani ang bag-ong mananaog mo na kini ang final nga listahan sa Pasigarbo sa Subo 2023. Kaping sa usa ka semana human sa Pasigarbo sa Subo 2023 ang kagamhanan sa probinsya sa Subo may deklarar niya tong Miyerkules kung kagahapon sa bag-ong mananaog. Ani kini sila Ritual Showdown First place mao ang contingent number 30 Sugat Kabanhawan Festival sa municipality of Mindanilia. Second place contingent number 5 Hinulaya Hinulayan Hinulawan Festival sa City of Toledo. Number 3 contingent number 35 Dagita Festival sa City of Naga. Fourth place contingent number 55 Rosquillos Festival sa municipality of Liloan, fifth place, contingent number 40, Palaud Festival, sa municipality of Bantayan, sixth place, contingent number 10, Kabkaban Festival, sa city of Karkar, seventh place, contingent number 43, Paragtagbo Festival, sa city of Mandawe, ikawaw nga dapit, contingent number 20, Sarok Festival sa Municipality of Consolacion. Ninth place, mao ang contingent number 19, Panagbagat Festival sa Municipality of Poro. Ang ikanapo, ang contingent number 36, Sikoy Sikoy Festival sa Municipality of San Fernando. Eleventh place, contingent number 17, La Torta Festival sa Municipality of Argao. Number 12, mong contingent number 13, Banig Festival sa Municipality of Badian. Ang ika-13, mong contingent number 50, Halad Inasal Festival sa City of Talisay. Ika-14, Ganapit, contingent number 15, Kagasangan Festival sa Municipality of Mualbual. Ika-15, Ganapit, contingent number 42, Tuba Festival sa sa Municipality of Bourbon. Mau ka nang sa Ritual Showdown. Samtang sa Street Dancing Competition, ang first place na kuha sa number 10, Kabkaban Festival sa City of Naga, or I'm sorry, City of Karkar. Kabkaban Festival sa City of Karkar, first place. Second place, contingent number 30, Sugat Kabanhawan Festival sa Municipality of Minglanilla. Sa third place, contingent number 25, Utanon Festival sa Municipality of Dalaguete. Fourth place, contingent number 45, Rosquillos Festival sa Municipality of Liloan. Fifth place, mong contingent number 14, Humba Festival sa Municipality of Ronda. O contingent number 50, Halad Inasal Festival sa City of Talisay, Tabla sa fifth place ang duha. Sa best in mayor's introduction, sa first place, si Mayor Edgar Rama, contingent number 19, Panagbagat Festival sa Municipality of Poro. Second place, mao si Mayor Aljo Fernando Frasco, contingent number 45, Rosquillos Festival sa Municipality of Liloan. Third place, mao si Mayor Francis Edward Salimbangon, contingent number eight, Sangi Festival sa Municipality of Tabogon. Fourth place, mao si Mayor Terence Mariano Blanco, contingent number fourteen, Humba Festival sa Municipality of Ronda. Fifth place, mao si Mayor Pablo Jan Garcia the fourth, contingent number sixteen, Panumod Festival sa Municipality of Barili. Pak Dewi Dao mengakuang kauban nasi Jojo Mayor Jojo Solante. Best decorated van, first place contingent number twenty sa Rock Festival sa Municipality of Consolacion. Second place contingent number fourteen Humba Festival sa Municipality of Ronda. Third place contingent number thirty three Lingaw Sandia Festival sa Municipality of Balamban. Fourth place, contingent number 39, Bisnok Festival sa Municipality of Dumanhog. Fifth place, contingent number 32, Katubhan Festival 
sa municipality of Medellin. The best in festival costume or jingle, best in festival jingle, mao ang contingent number 45, Rosquillos Festival sa Liloan. Sa best in festival costume, contingent number 30, Sugat Kabanhawan sa Mindanilla, contingent number 5, Hinulawan Festival sa City of Toledo. Pasigarbo sa Sugbo 2023 Festival Queen, mao ang Queen uh, si Mariel Bogart, candidate number 24, Dinagat Festival sa Cordova. First runner-up, si Jessel Alexel Image, or Imahe, I'm sorry. Contingent number 30, Sugat Kabanhawan Festival sa Municipality of Minglanilla. Ang second runner-up, si Jedsi Thea Alberca, contingent number 10, Kabkaban Festival City of Karkar. Second runner-up naman. Doon na siya ang champion. Arian Cristel Torres, contingent number 43, parang tagbo festival sa City of Mandawi. Third runner-up, si Erika Bilang, Bilang, Bianca Kelyobe. Contingent number 5, Inulawan Festival sa City of Toledo. Michelle Taog Opliger, candidate number 12, Kagasangan uh, Festival sa Morbuang. Fourth runner-up, Nadine Faith McCoy, contingent number 12, Katungan Festival sa Municipality of Tordela. O muni, ilang Jojo Solante nga kuhan, na candidate. Fourth runner-up. Sa Festival Queen Best in Group Production, si Erika Blanca, or Bianca na siya? Erika Blanca Kilobe, Kilobe, candidate number four, Hinulawan Festivals of Toledo City. Festival Queen Best Solo Performer, si Mariel Bogert, candidate number 24, Dinagat Festival sa Cordova. Jewel Alexi Imahe, contingent number 30, Sugat Kabanhawan Festival of Municipality of Minglanilla. Festival Queen Best Festival Queen Costume Designer, Michelle Taog Obliquer, candidate number 12, Kagasangan Festival, Mual Bual. Bawag ka ito mga igalang kumpleto kalistahan sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Subo 2023. Buto yung bagong mananaog kung ano ang final yun ng listahan sa mga mananaog. Karon ari kita sa dugang mga balita. Yan na. Usa ka warrant of arrest ang giluwatan batok sa Gipalagpot na representante sa Negros Oriental 3rd District na si Arnolfo Tevez Jr. niyatong Martes, September 5. Sa desisyon, nagipakanaog ni Manila Regional Trial Court Branch 51 Judge Mariente Pasita Zuraik siya mingon ng korte na ngita o probable cause arong isyo warrant of arrest batok ang Tevez. Ang hilo palagtil o sa iyang iyong igsong babae nag-ilang na si Gian o Gian o helicopter pilot Captain Lloyd Garcia II kalabot sa kasong murder, frustrated murder o attempted murder na ipasaka bato kanila sa Department of Justice netong Agosto 18. Itumbog sa korte nga ang mga alias ni Tevez nga Arne, Big Boss Idol, Idol o Kalbo. Gitakda si Zuraik ni Zuraik ang arraignment sa mga kusados Oktobre 4. Gimando usab sa korte nga ibalhin si Nigel Electona kinsa laki usab sa mga respondent sa kaso nga sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan gikan sa Manila City Jail. Ang Philippine National Police Ningon nga si Lektona adunay da kung papel sa pagpatay kang digamo niya itong Marso 4. Si Lektona, usa sa tulo ka mga tao nga nasikop sa gipaygayong raid sa HDJ by One Agri Ventures Corporation, tulong compound sa Santa Catalina, Negros Oriental, naging nga ipanag-iya sa mga teveses niya itong Marso 24, 
Huwag na recover ang nagkadaiyang high-powered firearms, bala o improvised explosive device. Nadiskubri usab ang kwarto, ng mga kwarta, ng mga valor o dulan 19 milyones ka pesos sa usa ka van na gipak sud sa compound. Sa wanaglahing pagpangronda ang agihimo ni Atong Marso 26 sa pinuyana ni Elektona na palgan sa kapulisan ng giingong iligal nga armas o bala, mga granada, mga hulagway ni Rigamo o pamilya ni Ini, nga mga mapa, mga rota sa bay o hulagway sa ganghaan sa pinuyanan ni Rigamo nga ito ang gigamit sa pagplano sa pagpatay. Si Elektona o sa kapulis na na-dismiss sa servisyo na 2017, humanasikop tungod sa illegal na drugas na 2016. Nagsugod siya sa pagtrabaho ubo sa mga Teves o sa ulahi na himong Chief Security Officer sa HDJ Tolong Compound. Na itong Hulyo, gikiya sa korte sila sa Windridge Sturis, Juric Labrador, Benji Rodriguez, Yolohio, John Louis Gunyong, Joven Javier, Daniel Lora, Romel Pataguan, Jujiel Rivero, Rogelio Antipolo Jr. o Marvin Miranda tungod sa pagpatay kang Rigamo. O kalamang higala, nanay warrant of arrest si Kongresista Arnie Teves o muna ni Karon. Manimo na kayo siyang dakpon. O I don't know kung unsay reaction ini sa mga gobyerno sa nasod na ito ang itaguan ni Teves. Oo, I don't know kung doon na ba ay kanilang itaguan, doon na ba ay extradition treaty of the Philippines or not. At ang paminaon ng Interpol kung siya katabang sa ito ang Department of Justice. Mubalik ko karang taon-taon humaning pipila ka pa inong doon. Please stand by. Hello, Sabu. Hello, Sabu. Maayong buntag, Pino. Ako si Gumersendo Alforque Rivera, ako asawa ni Atikas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, na wala na tanang nakaayos ang mabalatian. Barato na, ipitin mo pa. Koy Herbal Capsule Discover the beauty of the Philippines. flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kani adto nga wala pa kong gamit ug koy sakit akong tuhod, iglakaw nako akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na kong lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ang resulta. Dagang kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Atangin sa CCTN. Kurakut, mau ni pertanti kun mag politiku ka kurakut. Sama ni mo check anak internet lelaki mana ti akan mababai. Pari nang doon nang mabuhin ng nanti. Pili ka ni Maoli ah! Kwarta o ka ang mga bag! Ihati ka! Ipapriso di ka! Gusto ko nga ba kawat ang iya kasing-kasing! Ihangat na yun! Kapag-abing pag-andoy na yun! Ihangat na! Tungan ka tang tulo o paguyam! At sa makaunala! Transmission.
Offers fiber to the home, broadband internet, bundled with fiber to the home, cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu, Cine Cebu, for your internet connection. Masamta na itong ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan itong panaguban, nagang salamat siya. Subo Expo 2023. Kini sa tinguha nga matabangan ang mga micro, small and medium enterprises kung SMEs sa lalawigan sa Subo, buksan ang Subo Expo 2023 ugmang adlaw sa September 8. Sa tigom sa kapitulyo, pinanguluan ni Subo Governor Gwen Garcia, gihagit niya ang Subo Negosyo Technical Working Team. Dumumugna o bagong produkto 
na mahimong ikabaligya ug mauyunan sa mga customer. Imo mo products come up mo og something unique kay ang goal here is actually to help earn out of their own business matod ni Garcia ang maong kalihukan lang kuban sa 35 ka mga finalist sa season 2 subo negosyo. Sa so, samang igayon si Daukman sa ugpilian alang sa top 10 winners. winners. Ang Subo Expo na nikuha og inspirasyon gikan sa One Cebu Expo mo pasundayag silang ginama ng mga produkto o delicacies na ito sa mga mupalit ilabi na sa mga langyaw na musuroy mo bisita sa Usagadako ng mall sa South Road Properties kung SRP. At usang ipibaho nga si Presidente Marcos, may tudlok ang Undersecretary Hans Leo Kakdak, Isip Officer in Charge sa Department of Migrant Workers. Ang Presidential Communications Office, may paibaho sa mga announcement si Kakdak, usang ka Undersecretary sa Welfare and Foreign Employment sa DMW, nga Ugandhi Administrators Overseas Workers Welfare Administration kun OWA. Sa si Anini, si Amoy Head sa Philippine Overseas Employment Administration kun POEA. O niya, katong na ba ni Ugayo ang kontrata sa Subo na doon ay gigahin na kapin sa usaka bilyon ka pesos alang sa sa mga kanal kung paglibyo sa mga esteros kung drainage projects yara nirekomendar ang city legal office sa kagamanan sa dakbayan sa, sa Subo sa pagundang o pagbawi sa 200 milyones ka pesos na advance payment nga sa kontraktor sa flood mitigation project sa pipila kadal, kakadalanan din ni Sadak Bayan. Kininunod sa investigasyon sa city government batok sa kontraktor nga napakya sa pagpatuman sa tukmang panahon sa proyekto na gisugdan itong 2021. At tulad sa second executive session itong Miracle September 6, din ang nidaog na kontraktor alang sa flood control project AM Oretan Company Incorporated gipatawag apan napakya sa pagtunga. Ang CLO ni presentar silang legal opinion ni presentar silang legal opinion sa pagtapos sa proyekto na basihan nga ang AM Oreta na pakya sa pagbutyag sa subcontractor arrangement sa pagtrabaho sa proyekto o sa pagpresentar sa designing stage. Si Jerome Castillo sa City Legal Office ni Kutlo sa Tipix Opinion nitong Miyerkules September 6. Contrary what the contractor attests as inadvertent or omission to notify the head of the procuring agency regarding the subcontracting arrangement, their justification in not disclosing the subcontractor agreement will reveal that it is a deliberate and intentional for which reason there is clear refusal and failure to comply along with the valid instructions of the procuring entity which is ground for the termination of project. Ang bot, mauli pa ba ng 200 milyones ka pesos na kwarta sa mga magbubuhis na i-advance na ito sa kontraktor na wag yung malihok na wag yung malihok na project sa ato ang estero. Kunya, kining uh, doon ako ni Gironda Drug Den, Lima katao na siko patuloy sa pagronda sa mga sakop sa Philippine and Drug Enforcement Agency Negros Oriental. Uh, dito din is Amlan. Dugang mga balita, mga higala. Ibalihin na sa city jail si Simeon Gabutero, ang prime suspect sa linoog na pagpatay sa 19 anos na si Ray May Tokmo, ikan kini sa Labangon Police Station nitong Miyerkules. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jeanette Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, ng pagbalhin gumikan sa kamanduan sa korte, bahin siyang kaso ng illegal possession of firearms. Dugang ni Rafter, 
wa pa kini kalabutan siyang kasong murder sangit di paubos pa kini sa preliminary investigation sa city, Cebu City Prosecutor's Office. Ipasabot na raptor ni ang Bureau of Jail Management and Penology, BJMP na ang mupahiluna kang kabutero. Isalig siya nga kung unsang gihatag ang pag-atiman sa mga persons deprived of liberty kung PDL, mausap ang pagratar kang kabutero. It's not na siya lang ang paningkamutan na i-secure guilt. I think the same effort will be accorded to everybody. May butang gladiha silang pasilidad, matod the rafter. Nagpaabot na lang ang Cebu City Police Office kung masangat na giyod ang kasong murder sa korte o karos-ausab ang pagdugog ni ini, bisan kung mi ang kunas kabutero nga siya ang nipatay at pangkinanglan pagyapon na itaral kini sa okmanan. Yan ko na rafter, nalik na kayo ang mga ebidensya kaya gihuptan na si kabutero ang naghimot sa krimen o guha na ilain. Dugang ni rafter, kiapil sa kiha ang mga kod ni kabutero ng minor di edad tungod kay nitabang kini sa paglabay sa patang lawa sa biktima. Samtang ni Imo Rosab o investigasyon ang kapulisan sa takbay ng subo, subay sa mando ni Cebu City Mayor Mike Rama pag ila kung kinsa kining nagpatuo ng na witness sa pamilyang Tukmo na nialigar na sayup ang mga ebidensya ng yuptan sa Labangon Police Station. Matod ni Rafter, nakig-alayo na sila sa PNP Anti-Cyber Crime Unit Aron Masayran Kinsa Kinis alias Bianca Lee Ubea tungod siyang aligasyon batok sa kapulisan na usas sa nagpalayo sa kawatayon ni Ria May. Nihagit ang CCPO ngadto sa mga nagpailang witness na kontinguha niyang pagtabang na magkabuot ang ustisya sa kamatayan ni Ria May Tukmo labing maayo na ipasa niya sa otoridad ang iyong yuptang ebidensya kung tinuod man kini. Huwag ka na mangigala ang ato na nahipon ng balita may tungkol tining kaso ni Rehami Tokmo. Satang dako din sunog kagabi no? sa so, kabudega o sa kabudega sa lumber material sa sitio Fatima, barangay Magika, Dakbayan, Samandawe, na ugdaw sa sunog. Pasado, las 9 kagabi, iba naman sa kabumbiruhan na mukawat sa uh, karit lang, Martes, Paris, gabi. No? Martes, gabi eh. Iba na ba na sa kabumbiruhan na mukabat ang 1.5 milyon ka pesos ang danyos. Matod ni FO1, Algi Mindaros, na dawat sa Mandaos City Fire Station ang alarma sa sunog, alas 9.56 sa gabi. Isa ka sa unang alarma, alas 10.01 sa gabi. Pag alas 10.05 sa kaduang alarma, pag alas 10.15 sa katulong alarma, na kontrolar ng kayos alas 10.53 sa gabi. Ideklara sa Mandao City Fire Office, MCFO, ang sunog na hingpit ng napaong sa alas 3.17 sa Kadlaon. Ditabang sa kumbat sa pagkumbati sa sunog, mong Lapu-Lapu City Fire District o Cebu City Fire Station, ingon man mga bumberos dakbayan sa Mandao eh. Sa investigasyon sa Mandawi City Fire Office, ang bodega mao ang Susun Lumber Incorporated sa Dan MD at Chavez sa Nasoing Barangay. Suma sa mga trabahante sa Susun Lumber, usa ka electrical spark nagikan sa outlet sa bodega mo inung din sa pagsilaob sa kayo. Ang barangay magikay, BFP, nalinggi alarma sa mga residente o man sila kabantay sa sunog. <coughs> Si Arjun Ridor, usas sa mga kawani mo'y unang nakakita sa sunog o uh, sumapa na si Anaclito de Gracia, empleyado sa sunog lumber, na nainabi sa Sanstar na Dumarques, na Martes, na kurat siya sa lengkalit siyang ipukaw siyang kauban sa trabaho o nilali sa pagawas sa bodega. Waan na ko kapang hipo sa kong mga butang. Nidaga na lang ko diretsyo kay ang kalayo doon naman kayo. Na po ka mga empleyado ang ikatao na nagpabilin sa bodega sa wapa ni Olby ang sunog sa Real Gulfan, 30 anos o sa kanila aduna ay samad sa tuong palat. O niya, may tungod din ni Precious Bugas. 
ang kapulisan sa San Luisayas. Apil ko no sa pagmonitor o pagbantay sa presyo sa bugas sumay sa kamerkaduan subay sa mando sa Department of the Justice, DOJ. Pato ni Police Lieutenant Colonel Gerard R.C. Pilare, Ace Pilare, tigpamaaba ni Police uh, Brigadier General Anthony Abiren, Director sa Police Regional Office 7, gimanduan ng Tanang Police Unit sa pagmonitor sa dihang gisugda na sa pagpatuman sa Executive Order Number 39 ni President Ferdinand Marcos Jr. may labot sa price ceiling sa bugas. Sa katung na at Katung maatlan, pabiling taas ang presyo sa ilang gibarigay ang bugas, mamahing mong dakpon o pasakaan o reklamo. Matur pa ni Pilare na pagigalayon pa sila sa Department of Trade and Industry o nagpaabot sa mando aron kapulisan, makasugod na sa pagpatuman sa pagpanakop sa nakalapas sa Executive Order Number 39. Yawag ni Pilare ang publiko na muabag pinagi sa paghatag ng interasyon sa gayon ng makasugat ng mga retailers na pabiling taas ang presyo sa bugas ng ilang ibaliga. Dito na ako nakasabot ng taga-Department of Trade din nga na mahimu kaya po sila makabaligi ang taas ng presyo kay ang inagkuha ni ni taas pa man ka rin itong presyo po niya makansi po sila ibaligi ang 41, 45 upang wakit ang sabot dahil dakpo naman na ikukuno na yun ang kalakiha ang munang uba nang hanaw na kinang itawag o regular meal ng 41 Nga kining ingon nga uh, kuan nga nga well milk nga 45 wa gyud kuno 45 41 diha kunya ang uban murag gisagol ang 41 45 kunya gipresyo ang 45 ang uban wa na gyud mabaligya ni ning mga regular meal og well meal ang gibaligya na lang kato mga ganador kato mas mga 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 special kind nga mga bugas subay Kaya huwag man tuwilabot sa, sa price ceiling. Huwag man tuwilabot sa ma-appeal sa price control nining uh, maong executive order number 39. So, muna tayo pamaligya. Ano wa na itong ordinaryo ng bugas ng samot din nung uh, labad sa uho ang mga publi din eh. Kaya, imbis barato-barato patungo na itong wapang executive order, karon ang isamot na gawa na hinu-stock. Uh, muna nga mapugo sila palit din yung mga sinundoming, din yung mga ganador, Yan yung mga jasmine rice na mahal kayo. Yung sarap ng kalakihay noon. Kaya, kining, uh, kining, you know, kining, by claim, by claim. May suti ikuro ko ninyo, mga higala. Sa inyo mga rapit na doon na by claim, natuma na. Aba, magbisiklita, nagin mo agi, that's by claim. May tanawang, suti ikuro ko. Di ba ka ng by claim, sa kinsa lang mo agi? Maging motor, maging magian ka na dihag mga sakyanan nga, nga upat ng ligid. Kaya, uh, sahay, karumata mo yung i-parking niya. Wa, nagkaskas, kwarta sa magbubuhis. Kwarta ba na nato ang darpintal mo niya. Wa, napatuman ng may clean, may clean. Pistay ko na kung kisya nagpatuman yun eh. Kaya na na report ng murag i-stricto ni Mandaw eh. Ang uban ni Ngon nga district ko diri sa sa may South uh, Road property sa may SRP. Amot pero sa ako ang mga dan nga gigyan wa ko kita dunay tinarog nga mga bisikleta mo agis mga bike lane. Kadang bike lane igo lang gyud ang bad list niya kaskas kwarta. Ya karon na sa balita ng bike lane master plan ko no sa pag-establish og bike lane sa Metro Cebu na human ko no sa United Nations Development Program Philippines o available na pinagi sa website. Ang ilingiga, abut pa sa United Nations Development Program. Ang plano serves as a guide alang sa local government units sa pito ka mga Cebu cities o six municipalities sa pagbutang ng bike lane towards a more comprehensive, inclusive, and equitable bike lanes network development. Ang UNDP Mahimu usap sa sama ng plano for Metro Manila o sa Davao ang project kabahin sa Low Carbon Transport Project sa national government represented by the Department of Transportation. Ang plano na appeal sa technical, institutional o information education components among others that may be adopted by the local government units. It would also be a big help 
some of LGUs and transport stakeholders in promoting, establishing, and expanding bike lanes. You will find relevant laws and standards as well as speak into international models that help ensure safe travel and uphold the rights of the cycling public. Since the people walk or bike and the use of bike lanes, they are deemed as sustainable because of low to, uh, to zero carbon emissions, at the same time affordable and a great form of exercise. And the OTR committed in expanding the construction of bike lanes in the country as part of the agency's active transport project. The Transportation Secretary Jaime Bautista Nacanayon and he proposed like 500 million peso budget Alang's active transport bike share system and safe pathways programs in metropolitan areas for 2024. 500 million kwarta ni nato mga higala. Usik, usik kan lang na ng bike lane, bike lane. Under Secretary Anneli Luntok, mi paibaw, the 2023 budget for the bike lanes project amounting to 705 million. Uy, nakuha ko na 705 million na budget ni Nicaragua. Pag-ibuhin mo na ni bike lane. Will be fully utilized this year in coordination with various partner local government units. And 2023 budget is to be spent for the extension of the bike lane share project for the maintenance and upgrading of existing bike lane networks, the establishment of end of trip cycling facilities, and construction of public transport stops. We are now processing the MOA Memorandum of Agreement. For the fund transfer to several NGOs, LGO, is LGUs, by October to November, the OTR has already submitted to DBM documents as to where the active transport projects will be located. Ano na lang ko, anak? As ka, as porta. May pagdiin na na ihina yun. Sinuod yun. Buhagi na gamita. Bisulti ay kung kung kinsin na gamit yan, anak. Ang gusto, ang... Ah, ultimo ang mga tao nagbisiklita, hindi mo gamit. Alam, takaan nga po ng paraga na ito rin. Tungkol sa tingali kay kinikilahang suporto bilang bike lane, ngayon lahat na exclusive, taglam sa kayong gamit. Maglisod naman saan sila gagi. Muna ang awa, magyapon, saksak sinago lang yapon, narambula lang yapon, agi mga higala. Mm-hmm. Wa, disiplina ko ko ang muna ng Singapore-Singapore ta. Ay na lang. Ang National Economic Development Authority ko NEDA, Nagtanaw sa temporaryo na pagbino sa tariff sa buhis, sa bugas sumay, aron nga mo minus ang presyo ni ini. To partially counterbalance the rise in global prices and alleviate the impact on consumers and households, we may implement temporary and calibrated reduction in tariffs. Suma ni Dead, Secretary Arsenio Balisacan, sa so, usaka pamahayag. Si Balisakan, may ibo nining mong pamahayag kung man ang data na pakita nitong Agusto nga ang inflation misaka nga to sa 5.3% tungod sa pagsaka sa presyo sa bugas o ingon na usab sa presyo sa petrolyo. In particular, ang rise inflation quick ended 8.7% in August from 4.2% in July. A nationwide price ceiling on rice stock uh, rice took effect on Tuesday as part of the government's efforts to address rising prices of the national staple amid reports of hoarding and price manipulation by cartels. Kinisan mga higala, kining sigitag yung gukuron ning gukuron ning mga smugglers, mga hoarders, pero doon ay smuggler niya, nga suod kayo malakanyan. Klaro kayo, hindi lang kayo ng mga smuggler. Klaro kayo, hindi lang smuggler. Pero suod kayo sa mga pamilya sa Malacanang. Saan ang ibang pagdakop niya na? Suod, dito ang istorya-istorya. Kanya, gimitaron dito sa Senado, kaya doon ang public hearing, dili mo ito nga. Kanya, sagda lang, nawaan kalimitan sa Iapon. Kaya doon ang sinag ng mga alalay dito. Ang price monitoring data gigan sa Department of Agriculture na pagkita na of September 4, ang retail price sa local milled rice nagpresyo 48 ngatusig 56 matag kilo. Samtang regular milled rice 
a, a precios a 52 gatos a 55 per kilo. So, ang executive order number 39, ni butang ni price cap, na 45 mata kilo sa well milled o 41 sa regular milled. Aron nga dili na musaka pag ayon presyo sa bugas, din kinin price control on, on rice, pinagi sa executive order number 32, murag short term measure na kung ano batik, batok sa non-competitive practices by some public play, uh, by some market players. Ang price control, when carefully calibrated and closely implemented, are effective in the near item, uh, in the near term. Si Finance Secretary Benjamin Diokno, na kanayon na kung ang price control tugutan, ay patuman longer than necessary it would trigger unwanted consequences. This is kung maayo. Ang supply, magawa, output will fall as farmers are discouraged to plant and importers will refuse to import because this is just the domestic price is lower than the the implied landed cost of import. Mauni, nakaingot ni ini. Pero huwag nung tayo panahon magigala ako pa tayong iskutan. At tulad na puso nga ito pagparguban pinagi sa pabaon ni Tatay Dodong ng Chua, pulong o kinabuhi. padala ka ninyo na sama sa mga karnero nga to sa panahon sa mga lupo. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magbalubo sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 16 ngadto sa mga apostolos. Unsa may ang gipasabot ni? Kun dato pa malandungan, kini maong sugo na kinanglan ang balansi sa unang muna. Ang bitin maalamon kung lantip kayo ang mga mata. Dali nga makatun. Samta nga sa lampate o sa kayo sinti o malunong nga mananap. At ang hinumduman nga ipadala kita niya nga ito sa panun sa mga lumo. Aroon kinanglan magpakakarniro o sa kita. Kundili kita makamamumulan si sa ato mga kinaya, lagmit ka madala kita ng ato sa kalibutan. Kung saan ang ito pagsagya o bahay sa pamulong ni Kristo, kundili kita kamamumulan, paubos. Mo kinaya ang unod sa itong panuntin. Kitang tanahan, gipadala arong pagsangyaw sa Ebanghelyo, diyan sa itong trabahuan, sa itong mga silingan, ugat sa mga estanghiro. May so, mo kanyang pulong na maghatag o giyak ka na itong karwalawa. Magampo kita sa kalansamahan sa anak sa Espiritu Santo. Lamit mo nga mahal. Na ngayon kami nga imo kami hitsasun sa mong pagalagan kami. Himuha nga magbalapuson kami sa mong tahas dinis sa imong hinimong kalimut. Ayaw itugot nga madala kami sa litag gatos kagitin. Naunta kanunay kami na sa imong kilirat. Kinita na among ipangayaw pinagi sa imong mundong anak kasi sa Kristo. Amen. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Pulog kayo na buhay ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos niya at tuntunan noon. Mga pasalamat sa Koy sa Philippine Airlines, Carlos Obispo, Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, kang Dennis Tabar, o sa TUC, kang Robert Inday, Anton Renzo, o Joan, sa newsroom, kang Michael, kang Rudel, kang uh, Raymond, o kang Bruce, o diri sa studio, si Ferdy Katube, o si Direct Jenny. Sa nga ni Kunsyal Malukuan o Inukando Tabara ko si Manny Dalusantos Rabakal, ang tunugma po hon. God bless. Bye.